देखते हैं कब तक तुम ये खेल मेरे साथ खेलती हो कोमल साहिबा सलीम एसकी कैसी हो ठीक हूँ याद कर रही थी कल रात बात जो नहीं हुई हमारी हम्म कल रात जल्दी सो गया था मैं अब तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही तुम ठीक तो हो ना नजला हो रहा है शायद इस वजह से हाँ एहतियात करना मैं आज देर से हॉस्पिटल जाऊंगा सोच रहा था मिल लू लेकिन तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ जाएगी ये अच्छा होगा छुट्टी का मामला मैं देख लूंगी ठीक है तो आधे घंटे बाद मिलते हैं लोकेशन भेज दूंगा ठीक है सलीम खुदा हाफिज ख्याल रखना खुदा हाफिज देखते हैं पुरसकून रहो कोमल सब ठीक है कुछ नहीं हुआ सब ठीक है मुझे क्या पहन के जाना चाहिए क्या हो रहा है आपा हाँ यकीन कुछ बुरा ही हुआ होगा दुआन ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है और इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था बेचारा हाँ तो यानी हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है जब तक वो मेरी पेशकश कबूल नहीं कर लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी कुंवर लेकिन मेरी ये जिद दुआन को कहीं मसीद गुस्सा न दिला दे जब तक हमें एहतियात से काम लेना होगा तो आप हम क्या करेंगे उसकी चाय में जहर मिला देंगे उसे भी मारने का इरादा यानी वो अगर इस घर में रह रहा होता तो ये बहुत ही अच्छा ख्याल था क्या मतलब वो कहीं जा रहा है होटल में रहने जा रहा है और जानते हो क्यों यदि को मुतासर करने के लिए उसे ये दिखाने के लिए कि वो एक छत के नीचे आलिया के साथ नहीं रह रहा आप जाने दे उसे ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दे बिल्कुल भी नहीं मैं परवाह जरूर करूंगी मगर बिना किसी को दिखाए उसका इस तरह होटल में रहना मेरे लिए ही फायदेमंद साबित होगा पता है कैसे मैं जज को ये बताऊंगी कि वो मुझे अकेला छोड़कर होटल में रह रहा था अगर हमें जल्दी से उसकी एक तस्वीर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए पापा तस्वीरें पेंटिंग इन सब चीजों ऐसी कुछ नहीं होने वाला अरे ऐसे मत कहो ये सब हमारे लिए फायदेमंद होगा कुंवर सोचो कि अगर वो होटल अपनी किसी दोस्त से मिलने गया हो तो मैं इस झूठी खबर से क्या कुछ हासिल नहीं करवा सकती और इस बात से मेरा केस और भी मजबूत हो जाएगा क्या समझे आप आपकी ये लाजवाब बातें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी मालूम है आपको <laughs> मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो जज्बात में बह जाऊंगी कुंवर क्या हुआ आयशा दुआन आया है आपको कैसे पता चला मैं जानती हूँ कि उसी के आने पे तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और तुम इसी तरह भाग कर आती आप दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं क्या ये सब तुम्हें अम्मी ने सिखाया है आ, आपको ये भी मालूम है क्या आयशा तुम्हारे और अम्मी के बारे में मुझे सब पता होता है जाओ दुआन इंतजार कर रहा होगा दुआन बेहतर होता अगर तुम आने ऐसी पहले कॉल करके बता देते क्या तलाक होगी तुम्हारी सोचा काम पर जाने से पहले अपनी बेटी से मिल लू चलो बैठ जाओ मुझे देखकर चले जाओ तुम्हारी बेटी तो सो रही है इस वक्त ठीक है <coughs> तो आज की ताजा तरीन खबर क्या है तलाक का मामला कहाँ तक पहुँचा आलिया इस तलाक के खिलाफ हो गई है पर तुम फिक्र नहीं करो ये होके रहेगी ठीक है जब तुम्हारी तलाक हो जाए तो आकर बता देना मुझे मैं घर छोड़ रहा हूँ ताकि ये मसला जल्द हल हो जाए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हो काश ही पहले सोच लिया होता लेकिन अब कहाँ रहोगे मैं कुछ दिन अपने होटल में ही ठहरूंगा बस तुम्हें बताना चाहता था हाँ ये अच्छा है खैर तुम्हारी दोस्त जूलिया मुझसे मिलना चाहती है दुआन ये मैं नहीं जानता तो तुम्हें नहीं बताया उसने नहीं मुझे नहीं बताया उसने वैसे वो एक अच्छी औरत है तुमने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा तो अब वो भी तुमसे मिलना चाहती है बस यही बात है और कुछ नहीं वो वाकई में बहुत स्वीट है मुझे अंदाजा हो गया वाकई ऐसा ही जानती हूँ वैसे तुम मेरे सामने किसी और औरत की तारीफ करो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ठीक है फिर हम कोई और बात कर लेते हैं ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। हाँ, मुझ पे तो हर कलर सूट करता है वैसे तारीफ के लिए शुक्रिया सच में इसमें बहुत अच्छी लग रही हो तुम एक दफा फिर से शुक्रिया तुम्हारा जब भी मैं इस तरह का रंग पहनती हूँ सब बहुत तारीफ करते हैं मेरी <laughs> मैं अपनी बेटी के बारे में भी कुछ बात करना चाहता था तुम ऐसी हाँ कहो मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त है जो पहले अनकरा में रहता था लेकिन अब वो इस्तांबुल आ गया है वो और उसकी बीवी तुम भी मिलना चाहते है ये लिस्ट जितनी बेटी भी है उनकी क्या उसका नाम मारिया मर्सिडीज है छूलिया के बाद में कोई भी उम्मीद रख सकती हूँ फरा बहुत ही अच्छी फैमिली है तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा देखना वैसे मुझे उन लोगों से मिलने का शौक नहीं है मगर तुम कह रहे हो कि यदिस सूज जितनी उनकी भी एक बेटी है तुम मिल लेती हूँ कोई हर्ज नहीं है इसमें शुक्रिया कोई बात नहीं बहुत शुक्रिया शुक्रिया 
और क्या किया कल तुमने बताया तो था तुम्हें हाँ बताया था लेकिन मैं फिर से सुनना चाहता हूँ तो तुम घर पर थी हाँ समझ गया तुम्हारा भाई कुंवर का पूछ रहे हो हाँ वो भी घर पर ही था लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो सलीम बस ऐसे ही तुम्हारे वाले इसमीर में रहते हैं ना हाँ वहीं पर रहते हैं इसमीर में किस जगह क्या मतलब किस जगह मतलब साफ है कि कौन से इलाके में <laughs> पूछ गछ कर रहे हो मेरी अरे बिल्कुल भी नहीं तुम अपनी फैमिली का कभी जिक्र ही नहीं करती तो सोचा खुद ही पूछ लो मैंने तो अपनी फैमिली से मिलवा दिया लेकिन तुम अपनी फैमिली का जिक्र तक नहीं करती समझ गई सलीम उम्मीद है कि तुम ये नहीं सोच रहे होगे कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है वो दरअसल बात यह है कि वो दूर रहते हैं लेकिन बहुत जल्द तुम्हें मिलवा दूंगी उनसे अच्छा लगेगा मुझे तो उनके नाम तक नहीं मारा मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा तुमसे ताल्लुक बहुत संजीदा है शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो मैं भी हमारे ताल्लुक को लेकर बहुत संजीदा हूँ फिर तो कोई मसला नहीं तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा ना वो एक दो महीने में यहाँ आ जाएंगे फिर मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी वादा करती हूँ एक दो महीने तो बहुत लंबा अरसा है क्यों ना अभी कॉल करो उन्हें और हम बात कर लेंगे उनसे क्या अभी वो जानते होंगे ना मेरे बारे में या वो मेरे वजूद से भी ना <laughs> जाहिर सी बात है तुम्हारा जिक्र किया था मैंने उनसे तो ठीक है फिर कॉल करो आ, नहीं कर सकती मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त वो काम पर होंगे और जिस जगह काम करते हैं ना वहाँ का मालिक उन पर गुस्सा हो जाता है तुम कह रही तो ऐसे ही होगा सलीम प्लीज बुरा मत मानो मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए बेताब हो रही हूँ ठीक है कोई मसला नहीं हाय आयशा यदस चली गई क्या बस अभी निकली है अच्छा ठीक है आयशा ऐसा करो कॉफी ले आओ मेरे लिए तुम जी ठीक है अभी लेकर आई ठीक है जाओ शुक्रिया तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ है और हवा बहुत तेज चल रही है आज तो हाँ मैं कर देता हूँ आयशा हमारे लिए भी कॉफी ले आना ठीक है क्या कर रहे थे तुम लोग हाँ। सादिक चलो ये बताओ कि सिलीन की कोई खैर खबर मैंने दो बार उसके लिए टिकट खरीदी और दोनों बार उसने मुझे धोखा दे दिया हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था की वो नहीं जाएगी लेकिन तुम सुनते कहा अच्छा तो फिर कहाँ गयी है वो वो नौकरी की तलाश में गई है हाय अल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला इंटरव्यू हमारे लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे हाँ अल्लाह ने चाहा तो इस बार कुछ नहीं होगा देख लेना आमिर मेरे सारे रिश्तेदार एक एक करके छापा मारेंगे या फिर हम कपड़े के कारोबार में उसके लिए कुछ तलाश कर सकते हैं हाँ, हाँ ये भी हो सकता है इसकी? हाँ सलीम मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ हाँ बिल्कुल बताओ दरअसल मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो तुमसे छुपा रहे इसलिए कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए क्यों क्या हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरी एक अमेरिकन दोस्त हुआ करती थी हाँ तो ये सब माजी था ना सलीम हाँ वो तो है और हम दोनों ने शादी कर ली थी जो कि तकरीबन दो महीने रही थी बस दो महीने वो हम दोनों की जवानी की गलती थी और हमें पछतावा भी था लेकिन क्या कर सकते तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है जो होना था वो हो गया अब भूल जाओ फर्क पड़ता है इसकी तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई भी राज हो और मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ेगा ठीक है लेकिन ये याद रखना कि इससे हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा और पता है मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूं जो माजी को याद रखे माजी है लेकिन हकीकत है इसलिए तुम्हें बता रहा हूं सलीम तुम ठीक तो होना बताओ बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हो क्या कुछ हुआ है तुम्हें मैं बस तुमसे शेयर करना चाहता था क्योंकि तुम्हें पता होना जरूरी है जो कुछ भी हो हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए सलीम मैं 
यानी मैं दरअसल कैसे बताऊं तुम्हें मुझे अब जाना होगा वरना अजहर साहब गुस्सा हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए छुट्टी ली थी मैंने ठीक है सलीम मुझे भी हॉस्पिटल जाना है मैं छोड़ देता हूँ मुझे जल्द ही इस बारे में कोई प्लान बनाना पड़ेगा कुंवर समझो के बना लिया बिल्कुल मुझे यकीन था वो तो आप बना ही चुकी होंगी लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कैसी जा रही है जिंदगी मैं कहता हूँ कि मेरी आपा के रहते हुए मेरी जिंदगी कैसे अच्छी जा सकती है भला देखो कुंवर ये सब कुछ जो कर रही हूँ हमारी भलाई के लिए ही तो है तो वक्त आ गया है इस महल को छोड़ के झोंपड़ी में वापस जाने का क्या कभी नहीं और ऐसा कभी नहीं हो सकता नामुमकिन बात है अब दुआन से शायद झगड़ना पड़े ये तो सही कहा आपने अगर आप उसे आधी जायदाद का मुतालबा करेंगी तो झगड़ा तो होगा देखो तो जरा कितने कंजूस होते हैं ये बड़े आदमी हर वक्त रोते रहते हैं और हर किसी को यही कहते रहते हैं मुझसे कुछ मत मांगो दफा हो जाओ यहाँ से बस हर वक्त यही बेतो की और दकियान उसी बातें दोहराते हैं हो सकता है आप की ये लोग ऐसे ही अमीर बनते हो पर हाँ पर आप जैसों को देख परेशान जरूर होते हैं जो उनकी सारी दौलत हड़पना चाहते है मगर ये लोग भी तो कितनी जल्दी अपना रंग बदल लेते हैं खैर छोड़ो हमारे पास एक मासूम और शरीफ आदमी मौजूद है जिसे हम आसानी से अपने काबू में करके अपना काम निकलवा सकते हैं पता है कौन है वो एंगन मेरी आपा वो शादीशुदा है हमें एंगन की शादी से क्या लेना देना आपकी बातें सुन के मेरा दिमाग घूम रहा है देखो कुर मैं उससे पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रही हूँ यानी बस बहुत हो गया मुझे अब बस अपना खुद का बिजनेस करने की जरूरत है हाँ मैं कंपनी को नहीं छोड़ सकती लेकिन मुझे अपना जाती बिजनेस भी शुरू करना है ताकि किसी की मोहताजी ना सहनी पड़े हम्म तो आप अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रही हैं मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कुर तो बताइए ना आप क्या जमीन बेचने का काम करेंगी नहीं मैं अपना डायमंड का बिजनेस शुरू करूंगी क्या ये कहाँ से आ गया दिमाग में कुर देखो एक बात बताओ मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ इस पूरे मुल्क में हती की इस पूरी दुनिया में मेरी तरह हीरो के इतने ज्यादा सेवरात पहनने वाली औरत देखी है कभी क्या मेरे अलावा किसी को नहीं देखा होगा अब आपने खुद ही ये बात मान ली है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कुर सब कुछ सामने है अच्छा देखो आलिया डायमंड इस नाम से मैं हीरो की दुनिया में अपना एक नाम बनाऊंगी और तुम खुद ही देखना कुछ ही अरसे में मेरा ये बिजनेस उरूज पर होगा <laughs> मगर आपा इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए ये बात जानती है ना बची तरह कुर जरा तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करके मुझे इस बात का जवाब दो कि मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंगन के बारे में ही क्यों सोचा अब मुझे आपकी बात समझ में आई ठीक है कुंवर इन तमाम कामों के लिए तुम एक बेहतरीन शख्स हो लेकिन शायद अभी तुम थक गए हो हम्म बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा एंगन मेरी दूसरी कॉफी खत्म होने को आई और वो अभी तक नहीं आई कोई शाम दीद चिड़िया साहबा इतनी कॉफी पीने से शायद वजन कम हो जाए आ गई चुड़ैल आने में थोड़ी देर हो गई इसलिए मैं माफी चाहती हूँ कोई बात नहीं वैसे तुम ठीक तो हो ना जूलिया ठीक नहीं हो एक्सक्यूज़ मी मैडम आप कुछ लेंगे क्या मेरे लिए कॉफी लेकर आइए प्लीज जी ठीक है तुम्हारी असिस्टेंट ने जब मुझे कॉल की तो मैं थोड़ा हैरान हो गई थी क्या तुम अपने दोस्तों ऐसी खुद बात नहीं करती हो जूलिया दोस्तों ऐसी बात करती हूँ मैं बिल्कुल सही कहा इसका यही मतलब की तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ मैं तुम मुझसे यहाँ मिलने का क्या मकसद था खबरदार करना था तुम्हें इसलिए आमने सामने बैठकर बात करना मुनासिब समझा माफी चाहती हूँ लेकिन किस बारे में खबरदार करना था यदि मुझसे उलझने की कोशिश मत करो तुम बिल्कुल भी वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें तुम्हारे आने से मेरी और दुआन की दोस्ती खराब नहीं हो सकती तो इसलिए मत उलझो मुझसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है की आखिर किस बारे में बात करियो तुम मुझसे मैंने ऐसा क्या किया है तुम इतना गुस्से में क्यों तुमने मेरी और असलान की तस्वीरें लेकर प्रेस में देने का सोच भी कैसे लिया वो बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है उससे मेरा दोस्त बनाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम आखिर अब ये असलान कौन है हा? उसी की बात कर रही हूँ जिसको फार्म हाउस में देखा था तुम यकीन करो जूलिया मुझे उसका नाम तक याद नहीं है वैसे ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली है आलिया ने मुझसे कहा था आई शातिर कहेंगी क्या कहा उसने उसने मुझसे कहा की तुम समझ रही हो की असलान मेरा दोस्त है और तुम ये बात प्रेस वालों को बताओगी और तुमने यकीन कर लिया 
यकीन क्यों नहीं करूंगी मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ अगर तुमने ये सब नहीं किया तो अपने दोस्त को मेरे फार्म पे क्यों भेजा था क्यों मालूम करवाया मेरे बारे में ये बात अलग है वो बात अलग थी मैडम आपकी कॉफी बहुत शुक्रिया हो सकता है कि तुम्हें इस तरह के खेल खेलना बहुत पसंद हो मगर मुझे दूसरों की तरह समझने की गलती मत करना ये दिस देखो जूलिया अगर मैं तुमसे उलझने की कोशिश कर रही होती तो सारे टीवी चैनल्स हमारे बारे में ही बात कर रहे होते तो मैंने इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया और झूठी बात फैलाकर खुद को शर्मिंदा क्यों करूंगी मैं लेकिन अगर ये सच होता तो मुझे बिल्कुल शर्मिंदे की महसूस ना होती ये करने में आलिया वैसे ही धोखेबाज है उसने झूठ कहा है ये बता रही हूँ मैं तुम्हें धोखे ऐसी क्या मतलब आलिया ने कई दफा मुझे धोखा दिया है जूलिया और इस दफा तुम्हें भी बेवकूफ बनाया उसने और तुम बन भी गई हो यदिस ये सब कुछ आलिया क्यों करेगी बताओ तुम्हारा और खुद का ताल्लुक अच्छा करने के लिए मेरा आलिया से इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है तुम तो बहुत मासूम निकली चलो मैं सारी बातें तफसीला बताती हूँ तुम्हें आलिया ने तुम्हें ढूंढ के निकाला मुझे तो तुम्हारे वजूद का भी पता नहीं था लेकिन जब हम दोनों मिले और मैंने तुम्हारे घर आरोप रात गुजारी तो उससे ये सब कुछ बर्दाश्त न हो पाया और इसीलिए हमारे दरमियान फूट डालना चाहती है वो ओहो लेकिन क्यों? उसे ये करके क्या मिलेगा चलो तुम्हें आलिया के बारे में और कुछ भी बताती हूँ बहुत अरसे पहले की बात है उसने मुझे कहीं से ढूंढा और उसने मुझे बहुत बड़ी रकम की पेशकश भी की थी वो अपने शोहर से तलाक चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं उसके शोहर के साथ ताल्लुक बढ़ाऊँ ताकि वो ये साबित करे की उसका शोहर उसे धोखा दे रहा है तुम क्यों कर रही हो ऐसा क्यों सच्चाई कैसे बताऊ मैं नफरत करने लगेगा वो मुझसे काश कि कोई मुआवजा हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन उसके बाद हमारे तालुकात बहुत अच्छे हो गए थे मैंने अपना बच्चा खो दिया था एक शायका नामी औरत थी जिसने मेरा बच्चा बदल दिया था आलिया ने मेरी बहुत मदद की और मेरा बच्चा मुझसे मिला दिया उसके बाद मेरे और आलिया के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैंने भी बहुत मदद की है उसकी यहाँ तक कि हम एक घर में भी रह चुके हैं लेकिन उसका फ्रिज हमेशा खाली रहता था खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था खैर वो कहते हैं ना कि अच्छा दोस्त ही सबसे खतरनाक दुश्मन होता है <laughs> तो हम दोनों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कभी खुशी कभी गम <laughs> ये सारी बातें बताने का यही मतलब है की तुम्हे उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं किया क्या उसका अपना कोई कारोबार नहीं है हाँ बिल्कुल है चाहे उसके पास जितने भी काम हो लेकिन वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती ये समझो काफी मुतासर है वो मुझसे वो तुम पर इस तरह के इल्जाम लगा रही है और तुम ये नॉर्मल सा बर्ताव कर रही हो आ, ये तो कुछ भी नहीं किया उसने इससे भी बहुत बुरा कर चुकी हो मेरे साथ अब तो मुझे इस सब की आदत हो चुकी है वैसे तुमसे इतना उलझती है तो तुम उससे क्यों मिलती हो वो इसलिए क्योंकि अगर मुझे किसी से बदला लेना होता है तो उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि साजिशें करने में उससे ज्यादा माहिर कोई नहीं हो सकता देखो फिलहाल उसका टारगेट हम दोनों है अगर हम दोनों एक हो जाए तो उससे निमट सकते हैं तो तुम्हें मुझसे हाथ मिला लेना चाहिए ऐसा मुमकिन नहीं है इन चीजों में उलझना नहीं चाहती आलिया ने झूठ बोला तो तुम क्या खामोश बैठी रहोगी तुम्हें बदला नहीं लेना क्या ईट का जवाब पत्थर से देना होगा हमें उसे जाहिर सी बात है उससे बदला लेने के लिए मुझे उसी की तरह बनना होगा उसके खिलाफ साजिश करनी होगी पीठ पीछे उसकी बुराई भी करनी होगी ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मैं अगर मुझे किसी ऐसी कुछ कहना होता है तो मैं उसके मुँह पर कह देती हूँ फिर चाहे सामने वाला कौन है क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी की मिसाल ले लो तो देखो मैं आलिया से बहुत मुख्तलिफ हूँ तो मेरी बात बहुत अलग है ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हें आलिया को कॉल करके उससे बात करनी चाहिए आलिया ने तुम पर इल्जाम लगाया है तो तुम ही उससे निपटो मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है की मैं इन बातों में अपना वक्त पर बात करूँ अच्छा ठीक है तुम जाओ यहाँ का बिल मैं दे दूंगी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिल भर दिया है मैंने तुम आराम से बैठ कॉफी पियो लंच के लिए बुलाया और कॉफी पिलाकर जा रही है तो तुमने बाकी सामान भी पैक कर लिया हाँ कर लिया आप परेशान हैं? बस थोड़ा अजीब लग रहा है तुम भी जा रही हो यहाँ से खानदान भी चली गई घर कुछ खाली सा हो जाए ऐसे क्यों कह रहे हैं जब भी बोरो हमसे मिलने आ सकते हैं और वैसे भी उस घर में इतने लोग हैं कि बंदा चाहे भी तो बोर्ड नहीं अच्छा सच में ये बताओ कितने लोग हो तुम बच्चों को भी मिला लें तो हम नौ लोग बच्चों हैं। समेत नौ ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए हाँ बिल्कुल ज्यादा तो है और अब तो शादी की एक कजन भी आ गई है जो कुछ दिन के लिए हमारे साथ ही रुकेगी अगर वो चाहे तो यहाँ रुक सकते है अगर तुम भूलो नहीं बहुत शुक्रिया मैं उन्हें बता दूंगी वैसे तुम चाहती थी तलाक का मामला भी जल्दी तय हो जाए तो मैंने कुछ लोगो ऐसी बात की है तो अगले हफ्ते हमारी 11 बजे कोर्ट में पेशी है जबरदस्त माफी चाहती हूँ मेरा ये मतलब नहीं था 
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आ, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो किया भी क्या जा सकता है आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाते हैं एंगल लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है कोर्ट में पेशी के बाद अगर हम साथ लंच करें तो क्या ख्याल है इस बारे में हाँ जरूर क्यों नहीं हम जरूर लंच करेंगे वैसे भी हमारी इतनी अच्छी दोस्ती जो हो गई है हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है चल अब मैं चलती हूँ क्या मैं मदद करूँ तुम्हारी नहीं नहीं मैं कर लूंगी कम अज कम दरवाजे तक तो छोड़ दे अरे नहीं ये तो बहुत ही हल्का है इसकी कोई जरूरत नहीं अच्छी बात खुदा हाफिज ठीक है खुदा हाफिज मैं किसे देख रही हूँ यहाँ <laughs> क्या तुम्हारी तलाक नहीं हुई अभी तक नहीं आलिया अभी एक हफ्ता बाकी है लेकिन ये बताओगी कि तुमको इतनी दिलचस्पी क्यों है इसमें <laughs> मुझे तुम्हारी नहीं एंगन की फिक्र हो रही है हाँ हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी ख्वाहिशें मगर चलो ठीक है देखो जैनो वैसे तो युद्ध में भी अकल नाम की कोई चीज नहीं है लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो तो इसीलिए तुम्हें कोई भी आसानी ऐसी बेवकूफ बना सकता है आलिया तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं वैसे एक बात बताऊंगी तुम्हें एंगन जैसे अच्छे इंसान से तलाक लेना ये कोई अकल मंदी का सबूत नहीं है सैनब बहुत घाटे का सौदा कर रही हो तुम वैसे मेरे कहने से तुम पर कोई असर तो नहीं होगा मगर यूँ तुम्हारा घर छोड़कर चले जाना अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल से। खैर अब मैं क्या कह सकती हूँ तुमने तो फैसला कर लिया है <laughs> बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने मैं किसी ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती और वो भी उसकी दौलत के लिए मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती इसलिए सब खत्म कर दिया मैंने बात सुनो जैनब तुम किसी माहिर नफ्सियात के पास जाओ और उसके पास जाकर अच्छी तरह से अपने दिमाग का इलाज करवाओ ठीक है क्योंकि आज तक मोहब्बत करने वाला कभी भी खुश नहीं रहा और जहाँ तक मेरा मानना है सच्ची मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं होती मेरी जिंदगी का तो यही तजर्बा है अगर तुम भी समझ जाओगी तो अच्छा रहेगा अरे आलिया अगर मैं तुमको समझाऊंगी तब भी तुम नहीं समझोगी इसलिए रहने देते हैं और एक दूसरे को तंग नहीं करते यही ठीक रहेगा चलो बाय ठीक है बाय बहुत शुक्रिया एंगन साहब जी बहुत है शुक्रिया आलिया हेलो एंगन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और तुम्हारी हालत देखकर भी बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम ठीक तो हो ना ठीक हूँ ठीक हूँ मुझे क्या हो सकता है और क्या होगा पहले तुम्हारी बहन तुमसे दूर चली गई और अब ये जैनब भी जैनब को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे ही उसे मौका मिला वो तुमसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है अभी बाहर गेट पर मुलाकात हुई थी मेरी उससे और मैंने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए जैनब इसमें शर्म की कोई बात नहीं है हमने शादी का फैसला किया और हमने शादी कर उसने किसी आम इंसान ऐसी शादी नहीं की थी बल्कि तुम जैसे अच्छे इंसान ऐसी शादी की थी उसे तो इस बात आरोप शुक्र गुजार होना चाहिए था खैर बेवकूफ निकली वो लेकिन तुम परेशान मत हो मैं हूँ तुम्हारे साथ बहुत शुक्रिया तुम्हारा लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई खास जरूरत आ, ऐसा मत कहो प्लीज तुम मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसे किसी की मदद की जरूरत ना पेश आई हो और खास तौर पर हम जैसे कामयाब लोगों को ज्यादा जरूरत होती है हमदर्दी की हु? अगर तुम कहती हो तो ठीक ही होगा चाय लोगी तुम चाय नहीं सादा कॉफी सादी कॉफी गुलार वैसे अंगन आजकल मैं भी कुछ मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो तुमसे कहने के लिए आई हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी सूरत हाल समझोगे मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है अब ठीक ये क्या ये तो यल्दिस है जैनब की बहन मतलब यकीन नहीं आ रहा कहीं ये सब मिले हुए तो नहीं है नहीं नहीं ऐसा अरगिज नहीं हो सकता हाँ। ये मैं आखिर कहां फंस गया हूं यार
हेलो हेलो जैनब कैसी हो तुम मैं ठीक और तुम मैं भी ठीक हूँ कल कुछ बहुत अजीब हो गया था माजरा चाहता हूँ मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया भी नहीं अदा कर सका था मैं अरे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अच्छा तुम आज रात कहीं मसरूफ तो नहीं हो नहीं दरअसल मैं तुमसे बात करना चाहता था मशवरा करना था किसी बारे में जाहिर अगर तुम फ्री हो तो हाँ हाँ मैं बिल्कुल मसरूफ नहीं हूँ तो क्या मेरी तरफ आ सकती हो मेरा मतलब तुम्हारे घर में काफी लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना इसलिए आ, हाँ हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊंगी तुम घर की लोकेशन सेंड कर दो मुझे ठीक है मैं छह बजे यहाँ से निकलूंगा और घर पहुँच लोकेशन भेज दूंगा ठीक है समझ गयी चलो ठीक है फिर मिलते हैं खुदा हाफिज खुदा हाफिज ये जो अभी अभी हुआ है इस पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा देखो एंगन मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही फिक्र करते हैं मिसाल के तौर पर दुआन इतने साल गुजरने के बावजूद भी उसने नए कारोबार के बारे में कभी भी नहीं सोचा इंसान को समाने के साथ चलना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी नया नहीं सोचते वो क्यों क्योंकि आगे का नहीं सोचते ना कारोबार में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है उसकी वो तो बस औरतों के पीछे भागता रहता है हर वक्त औरतों के पीछे भाग रहा है क्या मतलब तुम लोगों ने अब तक शादी नहीं की हम लोग जल्द अलग हो जाएंगे यानी हमारे दरमियान कुछ मामला हैं जिनके हल होने का इंतजार है उसके बाद हम लोग एक दूसरे ऐसी अलग हो जाएंगे वैसे ये बात नहीं करने आई थी मैं <coughs> मुझे अंदाजा है बिल्कुल हमें इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए देखो एंगन पता है मैंने डायमंड का कारोबार करने का फैसला किया है अच्छा सच में मुझे बहुत खुशी हुई सुन के हम्म ये मेरा अपना कारोबार होगा और वैसे भी डायमंड की पहचान मुझ जैसी औरत के अलावा और किसको हो सकती है छोटे जेवरात की बात नहीं कर रही मैं मैं एक आला और उम्दा डायमंड की बात कर रही हूँ तुम समझ रहे हो न सही कह रही हूँ लेकिन मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता ये नहीं सुनना चाहती मैं आ, क्या मतलब क्या मैंने कुछ गलत कह दिया नो गलत नहीं कहा मगर ये ठीक भी नहीं जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समझ जाओगे वो भी बहुत जल्द यकीन करो अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें भी करोड़ों का फायदा होगा इस सब में हमारा ब्रांड दुबई पेरिस समझो पूरी दुनिया में होगा हमारे ब्रांड जैसा मैार कहीं नहीं मिलेगा लोगों को हमारा ब्रांड हम्म ऐसा ही है इस के दो मशहूर सुनार से बात हो चुकी है मेरी उन लोगों को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया है इसमें वो हमारी मदद करेंगे और हम उनके कारीगरों के साथ मिलकर ये काम शुरू करेंगे और फिर हम लोगों को फायदा ही फायदा <laughs> अच्छा आइडिया है ना मेरा ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है क्या इसके लिए तुम मेरा ताबुन चाहती हो <laughs> एंगन ये कोई पेशकश नहीं है यू समझो के लॉटरी लग गई है तुम्हारी आ, वो तो ठीक है मगर मैं जेवरात के बारे में ज्यादा नहीं जानती। उसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी ये सारे मामला मैं संभाल लूंगी ठीक है ना तुम्हें इन सारे कामों में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो बेफिक्र हो जाओ तुम और ब्रांड का नाम होगा आलिया डायमंड्स। देखो तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया है इसमें ए से आलिया और ए से एंगन तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में तुम्हें बस एक काम करना है की पैसे लगाने हैं इसमें बाकी जो भी मामला है वो सब के सब मैं देख लूंगी तो क्या मैं स्पॉन्सर करूंगा ठीक है अच्छी बात है आ, तो कितनी मालियत लगेगी इस काम में कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं लगेगी इसमें नहीं 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 यानी मेरे ख्याल से कुछ लाखों मिलियन में काम हो जाएगा लाखों में मतलब छोटी रकम इंसान को अपनी खुशी के लिए पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए और जो पैसों की फिक्र करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता मैं तो हैरान हूँ इतना सब कुछ जानती हो तुम इस बारे में तब तो मुझे भी इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा सोचो अच्छी तरह सोचो तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि लोगों से ताल्लुकात बनाती हूँ और उन लोगों से मुलाकात करना शुरू कर देती हूँ और जब मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी ठीक है ठीक है नाइस अच्छी बात है। <laughs> अब क्या नया होने वाला है खुदा खैर करे अरे मेरी जान तुम क्या कर रही हो इसे तुम यहाँ रख दो ये देखो ये तुम्हारा दूसरा खिलौना है ना तुम इससे खेलो यिल्दिस हम्म मैं शाम में सलीम से मिलने जा रही हूँ खबरदार जो तुमने अम्मी को कुछ बताया क्या उसने तुम्हें बुलाया है हाँ क्यों नहीं बुला सकता क्या मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा है उसने मुझसे बस ये कहा है की उसे किसी अहम मौजू पर मुझसे बात करनी है अरे जैन सारे मर्द झूठे होते हैं वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करेगा फिर उसके बाद अपने असल मकसद पे आ जाएगा 
संभल के रहना नहीं सलीम ऐसा नहीं है मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई मसला है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसका कोई ना कोई मकसद होगा बकवास करने की जरूरत नहीं है खैर छोड़ो आज के लिए अम्मी के सामने अपनी जबान बंद रखना और अम्मी को अपनी तरफ ऐसी कोई झूठ कह देना ये तुम क्या बात कर रही हो तुम अम्मी को अच्छी तरह ऐसी जानती हो झूठों की मलिका है समझ जाएंगी सब झूठ या मेरे खुदाया क्या हम कोई बच्चे है की अपनी मर्जी ऐसी कोई काम नहीं कर सकते एक बात बताऊँ एक हफ्ते बाद तलाक के लिए एंगिन और मुझे कोर्ट जाना है यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा हाँ बिल्कुल सब खत्म लेकिन एंगन के लिए मुझे बहुत अफसोस है अकेला रह गया बेचारा खानदान भी चली गई वो अकेला रह गया आ, मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा मतलब बच्चे इतना मसरूफ रखते हैं कुछ सोच ही नहीं पाती किस बारे में अरे एंगन और जूलिया को मिलवा देते हैं तुम फिक्र ना करो एंगन अकेला नहीं रहेगा जूलिया भी अकेली है इस बारे में दुआ ऐसी बात करनी पड़ेगी से इतनी बकवास कैसे कर लेती हो तुम क्यों? इससे ये पता चल जाएगा कि जूलिया और दुआन के बीच में कुछ है भी या नहीं अच्छा जो दिल चाहे करो बस तुम मम्मी से मेरे लिए झूठ बोल देना अच्छा ठीक है जाओ चलो बेटा खाला को बाय कर दो जल्दी से बाय 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 मेरी गुड़िया मेरी जान हो सकता है मैं छापा मारू वहाँ हरे जान अरे देखो ये दसू भाई भी आ गया भाभी मैंने हरे जान का होमवर्क करवा दिया है ठीक है सादिक मैं अम्मी के पास से होके आती हूँ तुम इनका यहाँ ध्यान रखो ओए 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 मेरा बच्चा ओए ओए मेरी जान मैं खा जाऊंगी तुम्हें तुम यहीं रुको मैं नानी को देख के आती अच्छा चलो ये देखते हैं क्या है ये दसू यल्दिस कहाँ रह गई थी मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम्हारी बहन कहाँ आ रही है अरे अम्मी आपको खाना खा लेना चाहिए था इंतजार क्यूँ कर रही है जैनब घर पे नहीं है बाहर गई है कहाँ गई है और अब क्या कर रही है वो आ, वो अपने दोस्तों के साथ खाने पे गई है आखिर वो भी तो एक इंसान है ना मुझे फिक्र हो रही है उसकी इसलिए तुमसे पूछ रही हूं। अच्छा अम्मी मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए आलिया के पास जाऊंगी क्या हुआ उसने क्या कर दिया उफ, बस पूछे मत अम्मी बहुत बकवास की है उसने आयशा सुशी खाने के लिए चॉप ले आओ बहुत सारे सवाल पूछे उसने कहा की मेरी शादी हुई हुई थी और कोई राज नहीं रखना चाहता हम दोनों के दरमियान अल्लाह खैर करे और अब मैं क्या करूं? क्या करोगी अब तुम क्या करोगी क्या करूंगी क्या करूंगी क्या करूंगी मैं क्या करूंगी मैं यानी तुम जाकर उससे बात करोगे और उससे कहोगे कि कोमल का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई और उसे इलाज के लिए बाहर भेज दिया है या फिर ये कह देना की उसकी यादाश्त चली गई है उसे कुछ याद नहीं है कुंवर प्लीज कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे बात करो ना बस करो कोमल खुदा के लिए झूठ की इंतहा हो चुकी है इससे पहले के मामला और खराब हो तुम्हें उसे सारी बातें सच सच बता देनी चाहिए हाँ हिम्मत करके सच बताना ही होगा उसे यही तो कह रहा हूँ काश मैंने तुम्हें ये सब पहले बता दिया होता क्या कुंवर दो दिन पहले आपा के साथ सलीम ने हॉस्पिटल में देखा था मुझे क्या और तुम मुझे इस बारे में अब बता रहे हो शायद वो जान गया नहीं नहीं देखो अगर वो जान गया होता तो तुमसे बात नहीं करता हाँ अगर जान गया और फिर भी तुम्हारे साथ खेल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं नहीं हो सकता सलीम ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है शायद वो नहीं समझा होगा यही तो मैं कह रहा हूँ उसे पूरी तरह अंदाजा नहीं हुआ अभी मुझे फौरन ही सलीम ऐसी बात करनी होगी मुझे सलीम को सारी सच्चाई बतानी होगी मगर ये सब कुछ बताने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा की मैं उससे किस तरह बात शुरू करूँ किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं तो ऐसा करती हूँ मैं सलीम से कल जाकर मिलती हूँ और फिर कोई बहाना बनाकर दो तीन दिन के लिए गायब हो जाऊंगी और इस दौरान कोई ना कोई प्लान बना लूंगी हाँ, ठीक है ये अच्छा ख्याल है हाँ किसी की जान थोड़ी ली है मैंने हाँ हर मुजरिम जुर्म के बाद यही बातें करता है तुम भी यही कह देना उससे हौसला देने के बजाय ये कह रहे हो क्या करूँ मैं कोमल तुम्हारे बाबा को भी इस सच्चाई का पता है वो भी अपनी तरफ ऐसी कोशिश कर रहे हैं मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और क्या करे हम तुम्हारे लिए बताओ मुझे जरा ठीक है देखा जाए तो इस कहानी के फैसले का वक्त आ चुका है मेरे ख्याल से फजूल बातें बंद करो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं है शजर